tänään meillä on alla semmonen kulkene, jota harvoin näkee liikenteessä, nimittäin täysjousta läski. Morjes, morjes. Melkoinen Winter Wonderland kyllä tällä hetkellä on kyllä kaunista maisemaa, vaikka pilvinen päivä onkin. Sain lainaa tämmöisen Trek Farleyn. Farleytähän on montaa sorttia, mutta tää on EX8, joka on siis täysjousitettu läskirenkailla oleva pyörä. Ollut markkinoilla joku parisen vuotta. Vähän solakan näköinen tää on profiililtaan, koska tota No renkaat on 2,7 puolikkaalla vanteella, 3,8 tuumaiset renkaat, että ei näytä niin läskiltä kuin 26 tuumaisella vanteella olevat, mutta tota, kyllä tämä nyt läskikategoriaan kuitenkin jo kuuluu. Tässäkin kyllä jo huomaa tuon laskipyörän edun, että ei tämä kyllä yhtään tukera eikä mökellä tässä, vaikka tässä on vähän lunta tässä tien pinnassa aurauksen jälkeen tullut, että tota, kyllä tämä etenee vähän. Niin kuin se kuuluisa mummo lumessa. Olisiko tuossa kuljettu niin paljon, että tuosta pääsi sai. Paljon tuota lunta, että heti kun putoo polulta, niin kyllähän se siihen sitten toppaa ja käyttää umpihangen sanan, mutta toi kyllä periaatteessa kantaisi toi polku, kun vaan saa sen verran vauhtia pysyyn, että tota, pystyy ajalinjan pitämään. Kamerahanke. Onko se vielä hengissä? Alkaa käymään polku vähän turhan sake. Talutetaan nyt vielä tää, tää risukko ja katsotaan pääsisikö tuossa vielä jatkaa. Mutta... Lunta tullut sen verran, että nämä on ihan luokallaan nämä puhtas. Loppuu poloku siihen, sitä ei näe kuin joku vanhan mettäsuksen jälki. Mä ajattelin, että oltais käyty tuolla ylhäällä, missä joskus tota mustikka videolla on käyty pyörällä, mutta tota, kai nyt taitaa jäädä menemättä, kun ei täällä ole kuljettu. Joo, kyllä se on uskottavaa, että tästä ei läpitte pääse, että ei noin yhden hiihtäjän jäljettä sompihangassa vielä auta. Mutta se ei ole pyörän vika. Täälläpäin tupaa olemaan noin 
niin kuin varsinaiset polut, niin ne on melkein latun. Että on hyvin vähän semmoisia polkuja, missä pääsee tota käveleen tai ajaa. Lyhyesti tämän pyörän tekniikasta, niin mä tietysti pistän täyden kuvauksen taas videon tietoihin, mutta etujousituksesta vastaa Rokkarin 120 mm joustovaralla oleva keula, reaktiivi Fox Float takana. Trekin sivulta löytyy muuten hauska sellainen laskuri, millä pystyy tämän niin kuin pyöräkohtaisesti katsoa jousituksen oletusasetukset. Ei tarvitse sieltä iskarivalmistajan kautta niitä kaivella. Voimansiirto SRAM 1x11. Myöskin hydrauliset levyjarrut on SRAMin, eli tämä on sillä lailla aika pohdasta, niin kuin Trek, Pontrager, SRAM, sukua. Hissitolppa on vakiona, mikä on aivan mainio ominaisuus tämmöisessä vehkeessä. Alumiinirunkonen pyörä, paino noin 16 kiloa. Silloin kun on sisärenkaat tässä versiossa, tässä yksilössä on litkutetut renkaat, että siitähän lähtee melkein kilo pois, kun ne on hirveän kokoiset noin. Sisurit, mitkä sieltä saa ottaa pois. Suomen joukot eivät peräänny, vaan kääntyvät ympäri ja etenevät jälleen. Tämänpäiväinen reittivalinta ei välttämättä tehnyt ihan parasta oikeutta tälle pyörälle. Enkä nyt ehkä muutenkaan omalla ajotyylillä ne pysty tämmöisen pyörän ominaisuuksia ihan täysin ulos mittaan, mutta kyllähän tämä kauhean mukava ajaa on, että sen huomaa ihan maallikokin. Tietysti talvikkeli aina pehmentää maaston muotojakin, mutta tota, yhtä kaikki. Yksi yllätys tässä on ollut se, että yleensä kun hyppää läskipyörän tankoon, niin tota, Siihen ohjaukseen ajo tuntumaan kestää vähän aikaa tottua, kun se vähän niin kuin, en tiedä onko se aliohjautuvuutta vai mitä, raskaan renkaan se hyrrävoima jotenkin vähän niin kuin vänkää vastaan siinä. Ja kuvittelin, kun tässä on isompi rengaskoko, että se olisi vahvempi se efekti, mutta höpö höpö, siis sitä ei juurikaan ole. Ainakaan yhtään enempää kuin tavallisessa maasturissakaan, että en tiedä miten on tehty, onko se niin kuin geometrialla vai Tietysti onhan tänne kokosekseen kevyt rengaskin taas, kun ei josta sisuria. Kaikkihan siihen vaikuttaa, rengaspaineet, renkaan kuviointi ja niin edespäin. Mutta joka tapauksessa niin ei ole semmoista miinusta, mikä minun mielestä läskinä jo tuntumassa usein on. Monihan tykkää, että tota läskipyörä ei tarvitse jousitusta ollenkaan edes keulassa, että siinä on ilmatyy nyt vakioina tuo renkaissa. Tää on sitten toisen ääripään lähestymistapa siihen, siihen asiaan. Mitä mieltä itse oot? Kuuluuko jousitus läskipyörään yhtä hyvin kuin ananas pizzaan? Pistä vaikka videon kommentteihin oman mielipiteensä aiheesta. Ja kiitos kun katselit video. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Hyppäsin satulasta, niin potkasin ton tota, takakameran kiinnikkeen poikki. On no, siinä nyt sitten.